హలో రే శివాజీ పెద్దన్న బతికే ఉన్నాడు రేపే పులివెందుల్లో పులి దిగుతోంది బాబు బతికే ఉన్నాడంటమ్మా చెప్ సత్రెడ్డి సత్యరెడ్డి అన్నా చెప్పు రెడ్డి గారు మీకు ఐదు నిమిషాల టైం ఇచ్చారు ఆరో నిమిషంలో మీ తాలూకు మనుషులు కాని వస్తువులు కాని ఏది ఇక్కడ ఉండటానికి వీల్లేదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారో ఆయనకు అనవసరం బయలుదేరండి ఆహా వరద బాధితులు వలస వెళ్తున్నట్లుగా ఎంత ముచ్చటగా ఉంది ఎవరమ్మా నువ్వు నా కూతురు అన్నయ్య ఎలా ఉన్నావమ్మా బాగానే ఉన్నాను నువ్వెలా ఉన్నావన్నయ్య బాగానే ఉన్నానమ్మా నువ్వు నన్ను ఒక్క విషయంలో క్షమించాలమ్మా నీ భర్తను చంపక తప్పడం లేదు చంపేస్తాను వాడిని చంపేస్తాను చంపే అన్నయ్య నువ్వు నేను కలిసి పుట్టావు కలిసి చూస్తాం వాడేవాడు అన్నయ్య మధ్యలో వచ్చాడు మధ్యలో పోతాడు నువ్వు చంపాలనుకుంటే చంపే బాబు చెల్లికి బొట్టు పెట్టుకుని కదా అడిగితే ఐదో తనాన్ని చేస్తానన్న నా చెల్లిని చూస్తే నాకు చాలా గర్వంగా ఉందమ్మా రామ్మా రాయ్ బావమర్దులు బత్త కోరతారు కానీ మీరు నా చావు కోరారు అయినా నేను వదిలేస్తున్నాను ఎందుకో తెలుసా కేవలం నా చెల్లి నిదుట పుట్టు కోసం మళ్ళీ నా వైపు కాని నా ఇంటి వైపు కాని కన్నెత్తి చూస్తే ఈ వేలు ఇక్కడ దిగుతుంది పోరా వెళ్ళిరామ్మ
ఓమా నాగిరెడ్డి ఎంపీ అయిపోయాడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు శివారెడ్డి గారు హైదరాబాద్ పెళ్లి కని వెళ్తే అక్కడ వేసారు వేసినాడు దొరికారా ఎందుకు దొరుకుతారన్నా నేను రాముడో కాదు తెలీదు కానీ నువ్వు మాత్రం ఖచ్చితంగా సీతవి పెళ్లైన క్షణం నుంచి ఈ క్షణం వరకు ఎప్పుడూ నిన్ను ప్రశాంతంగా ఉంచలేదు భార్య గురించి చాలా పుస్తకాల్లో ఎంతో గొప్పగా రాస్తారు అలా ఎందుకు రాస్తారు నువ్వు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది ఎవరు అబ్బాయా పోలికేనా పౌరుషం కూడా వచ్చిందా వాడు మీ బిడ్డండి ఇన్స్పెక్టర్ అంటగా అవసరమా నీకు ఆ ఉద్యోగం లేని వాడికి ఇస్తే ఆ ఉద్యోగం వాడికి అన్నం పెడుతుంది నీకు కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయి మన వంశంలో మిగిలిన ఏకైక వారసుడివి నువ్వు ఈ సేమ నిన్ను రారాజులా చూసుకుంటుంది వచ్చే కత్తర్ వేయాల్సిన ఒంటి మీద కాకి వద్దు వదిలే కత్తర్ బట్టలు వేసుకుని కత్తులు పట్టుకుని బాంబులు చుట్టి మీరు సంతోషంగా ఒక్క రోజైనా గడిపారని నేను అనుకోను ఇకనైనా వాటిని వదిలేస్తే మంచిది సత్రెడ్డి అన్నా ఎప్పుడో మాటలు రానప్పుడు చూశాను ఇప్పుడు వీటి నోట్లో నీతులు వినాల్సి వస్తుంది కొట్టేలు కొట్టి అబ్బాయికి భోజనం పెట్టు భోజనం చేసి పొడుకు వీడు చాలా సిన్సియర్ ఆఫీసర్ మనల్ని వాడి నుంచి కాపాడాలంటే వీడే కరెక్ట్ సిన్సియారిటీ వాళ్ళ బ్లడ్ లోనే ఉందండి అంటే మేమంతా సన్నాసులమా ఆడ బ్లడ్ కి మీ బ్లడ్ కి చాలా తేడా ఉందండి ఏంటి ఏంట్రా తేడా చూపెడతా నాగ ఇది విస్కీ దీంట్లో పోసి ఇష్టవాడా ముందు కామ్ గా ఉంటది టైం వచ్చినప్పుడు బగ్గు అంటది అది ఆడ బ్లడ్ ముందు పుసపసా పొంగుద్ది టైం వచ్చినప్పుడు తుస్సు అంటది ఇది మీ బ్లడ్ ప్రాణాలు తోడేస్తా పిచ్చిగా మాట్లాడవంటే వాడి కొడుకు మనకు అండగా ఉంటే వీడు వాడినైనా చంపుతాడు లేదా వాడు వీడినైనా చంపుతాడు ఏది జరిగినా మనకే మంచిది ఆ ఏసీపీ గాడిని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం హలో నమస్తే శివాజీ సాబ్ మై కాసిరెడ్డి హవా యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పని అయిపోయినట్టే పదిని పంచేద్దాం ఏట ఫోటో ఇక్కడ చెప్పాను కదా వీడి ఫోటో ఈ ఇంట్లో ఉండడానికి వీలేదని చైతి నరికేస్తాం చెయ్యి ఇంతకాలం నాలో నీ భార్యనే చూసా ఆ ఫోటో అక్కడి నుంచి తీస్తే చెన్నకేశవరెడ్డి చెల్లెల్ని చూస్తా తగలబడుతున్న ఇంట్లోకి తిరగబడ్డ ఆడదాని జోలికి వెళ్లకూడదు కాలిపోతాం వదిలే ఫోటోనే కదా పద భోంచం ఈ రాగి సంగటి చాలా సార్లు తిన్నాను కానీ కోడికూరతో తినడం ఇదే మొదటిసారి చాలా బాగుందమ్మా డాడీ అంకుల్ అచ్చం భరత్ లాగే ఉన్నారు కదా ఈయన భరత్ లా ఉండరు భరత్తే ఈయనలా ఉంటాడు ఏంటి దానికి దీనికి తేడా చెట్టుకి మొక్కకి ఉన్న తేడా భోంచే 
నా కూతురు ఇలా భోం చేసి వారం రోజులైంది భరత్ కి ఇక ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని తెలిసిన దగ్గర నుంచి మరీ మొండికేసింది పెళ్లి కాకుండా అత్తారింట్లో వదిలేయడం తప్పో ఒప్పో నాకు తెలియదు గాని నేను మాత్రం వదిలి వెళ్తున్నాను రాయలసీమ కుర్రాడిని చేసుకోవాలంటే రాసి ఉండాలి అదృష్టవంతురాలివి అమ్మాయిని ఇక్కడే వదిలేయండి పెళ్లి కబురు పెడతాను వచ్చి అక్షంతలు పెద్దరు గాని అలాగే భోం చేయండి గురు శుక్ర శని ఏం చెప్పినప్పటికి పద్నాలుగు రెండు గంటల నుంచి కడతన లెక్కలు తొందరగా కట్టవయ్యా పొంతులు నువ్వు పెట్టవయ్యా నువ్వు పెట్టు నువ్వు పెట్టవయ్యా ఏం పంచాంగం పేరు చెప్తే వణికిపోతున్నావు చాలా టూ మచ్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నావు పంతులు కోపం ఎందుకు అబ్బా రా కూర్చో మా కోపం ఎందుకు సార్ మా కోపం ఎందుకు రెడ్డి గారు అబ్బాయి మ్యారేజ్ అంత తెలియక తెలియ వ్యవహారం మ్యాథమెటిక్స్ సార్ చిరుగుద్ది పంచాంగం ఓహో డబల్ మీనింగ్ కూడా ఉన్నాయా పంతులు గారు కావాల్సినంత టైం తీసుకోండి కాకపోతే మంచి ముహూర్తం పెట్టండి అరే బొత్తుగా రెస్పెక్ట్ లేకుండా పోయింది పంచాంగంతో పలిసారి ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఐ నో వాట్ టు ముహూర్తం పెట్టాక వీడి పంచిలో బాంబు పెట్టాలి ఏంటి మనసులో అనుకుంటున్నావు నేనేం అనుకోలేదే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ నా కింద నా కింద బాంబు పెడతావా మాది రాయలసీమే పంచాంగం పక్కన పెడితే నీకంటే పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్ట్ ని పంతులు గారు ఐ ఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ సార్ హీస్ టాకింగ్ టూ మచ్ అరే ఇట్స్ మై జాబ్ నా ముహూర్తం పెట్టవయ్యా దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సార్ అరే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మంచి ముహూర్తం ఉందండి దట్స్ బెటర్ యూ కెన్ ప్రొసీ పంతులు గారు యా ఒక్క నిమిషం పక్కకు వస్తారా ఏమిటి చెప్పు ముహూర్తం తొందరలో పెట్టచ్చు కదా పంతులు నువ్వా నేనా డోంట్ ఇరిటేట్ మీ ఏంటిది ఉంచండి చెప్తాను లంచమా ఈ సీమశాస్త్రిని డబ్బుతో ఎవ్వరూ కొనలేరు నో బడీ కెన్ బై విత్ మనీ నాకు రెండే తెలుసు ఒకటి కొండం రెండు కొట్టడం యు మీన్ బీటింగ్ ఏది బీట్ కమాన్ బీట్ పంతులు గారు ముఖ్యమైంది అమ్మాయి ఏమైనా కొట్టిందా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా శ్రీమశాస్త్రితో ఓహో సమరసింహారెడ్డి స్టోరీ నాదే తెలుసా హీరో ఫోర్స్ ఉండదని రెడ్డిని చేశారు ఏదో కాలు జారి కింద పడ్డానంతే ముందు ముహూర్తం ఎప్పుడో చెప్పండి వస్తున్నా వస్తున్నా వస్తున్నానమ్మా అదే పాయింట్ కి అదే పాయింట్ కి వస్తున్నా రెడ్డి గారు ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ లో దివ్యమైన ముహూర్తం ఉందండి అరగంటలో రా అరగంటలో ఎలాగండి అరగంట అంటే ఇప్పుడు రేపు 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 ఇట్స్ బెటర్ రేపు కూడా బానే ఉందమ్మా పంతులు గారు యా ఒకసారి పక్కకు వస్తారా అమ్మా ఏంటో ఈ ప్లేస్ లోకి వస్తేనే టెన్షన్ వర్క్అట్ అవుతుంది ఎందుకు వచ్చావు మ్యాన్ హ్యాండిలింగ్ వద్దు మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు ఆరు నెలల వరకు ఈ పెళ్లి ప్రస్తావన తీసుకురావద్దు ఎర్లీగా పెట్టకపోతే షీస్ బీటింగ్ చెప్పుకోకూడదు కానీ చాలా సివియర్లీ బీటింగ్ పెడితే నేను నేను కొడతా నేనెవరో తెలుసా సీమశాస్త్రిని లేడీస్ కాబట్టి వదిలేశాను నాది ఎక్సైజ్ బాడీ పంచాంగం అక్కడ ఉంది రెడ్డి గారు మీ అబ్బాయి పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టించడం మా వల్ల కాదండి మీరు ఎవరినైనా జపాన్ పంపిస్తే అక్కడ కుంఫు మార్షల్ ఆర్ట్స్ తెలిసిన పూజారులు ఉంటారు వాళ్ళు మాత్రమే పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టించగలరు ఈ మధ్య ఎన్వి మానేసానేమో బాడీ అస్సలు తట్టుకోలేకపోతుంది టూ మచ్ బీటింగ్ అమ్మా అబ్బాయి ఒకళ్ళని మించి ఒకళ్ళు కొట్టారు అబ్బా ఏం బీటింగ్ రా బాబు అమ్మా ప్రీతి 
నువ్వు భరత్ మాట్లాడుకుని ఫస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ కి రండి మాట మాటికి రహస్య స్థావరానికి రావడం ఏంటి పెళ్లికి అంత తొందరేంటే నువ్వే అన్నావుగా పెళ్ళయ్యాక మీ ఆయనకి మొత్తం చూపిద్దుగానని తొందరగా చూపిద్దామని రామా ఎంత పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావే నువ్వు నేర్పిందేగా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్